జలం లేనిదే జీవం లేదు సాగునీరు లేనిదే సేద్యం లేదు సేద్యం సాగించాలంటే పంటలు బాగా పండాలంటే కావలసినంత నీరుండాలి నీరుంది కదా అని ఎడాపెడా వాడేస్తుంటే బోర్లు పోయేవు బావులెండిపోతాయి తాగడానికి గొక్కెడు నీరు సైతం దొరకని దుస్థితి మనకు కళ్లకు కడుతోంది చాలా ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయం కలకాలం మనుగడ సాగించాలంటే సుస్థిరతకు తావివ్వాలంటే ముందుగా రైతులు దృష్టి పెట్టాల్సింది సాగునీటి వినియోగం పైన సాగునీటిని పొదుపుగా సమర్థంగా శాస్త్రీయంగా వాడుకునే విధానమే సూక్ష్మ సేద్యం నీటిని బిందువుల రూపంలో అందించే బిందు సేద్యం ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందగా దాదాపు అన్ని పంటలకు వాడటానికి రైతులు అలవాటు పడుతున్నారు ప్రభుత్వాలు కూడా రాయితీలను అందించి ప్రోత్సహిస్తున్నాయి డ్రిప్లు పెట్టమన్నారని పెట్టాం బాగానే ఉంది తీరా బోరెండిపోయింది అసలు నీరే లేకపోతే డ్రిప్ పెట్టి ఏంటి ప్రయోజనం అని చాలామంది రైతులు సందేహం వ్యక్తం చేయడం చూస్తూ ఉంటాం నీటిని పొదుపు చేయడానికి డ్రిప్ ఒక సాధనం మాత్రమే వర్షపు నీటిని ఒడిసిపట్టి భూగర్భ జలాలను రీఛార్జ్ చేసుకునే బాధ్యత మనదే డ్రిప్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాక నిర్వహణ విషయంలో రైతులకు అనేక సందేహాలు తలెత్తుతూ ఉంటాయి చాలామంది వారానికొకసారి తడిపెడుతూ ఉంటారు అలా చేయడం సరైనదేనా డ్రిప్ జీవితకాలం పొడిగించేందుకు నిర్వహణ ఎలా చేయాలి పోషకాల అందజేతలో ఎలాంటి మెళకువల అవసరం వంటి అంశాలపై రైతులకు అవగాహన కల్పించేందుకు మన ముందుకొస్తున్నారు గుంటూరుకు చెందిన సూక్ష్మ సేద్య నిపుణులు సుబ్బారావు వారేమని సలహా ఇస్తున్నారో చూద్దాం చాలామంది అపోహ ఏదే చుక్క చుక్క నీళ్లు డ్రిప్లో ఇస్తుంది సరిపోతుందా సరిపోదా అని అపోహ కూడా ఉంది అది రాంగ్ అండి ఆల్రెడీ యాభై అరవై సంవత్సరాల నుంచి అన్ని దేశాల్లో ఇది ప్రూవెన్ టెక్నాలజీ మీరు అధికంగా గంటల గంటలు వాటర్ ఇచ్చినా వేరు వ్యవస్థ దాటి కిందకి వెళ్ళిపోతుందండి ఏ పంటకైనా సరే ఆహారం తీసుకునే వేరు వ్యవస్థ అడుగు అడుగున్నరలో ఉంటుందండి అడుగు అడుగున్నరలో నా నీళ్లు కానీ ఎరువులు కానీ స్టాప్ చేయాలండి స్టాప్ చేయాలంటే ఇక్కడ మీకు గేట్ వాల్స్ ఉన్నాయండి ఎప్పటికప్పుడు మీరు అర్ధగంటకో గంటకో ఆ గేట్ వాల్స్ ఆపరేట్ చేసుకుంటారు ఆను ఆఫ్ చేసుకుంటే అన్నీ అక్కడ ఉంటాయి లేదన్నప్పుడు వేరు వ్యవస్థ దాటి కిందకి వెళ్ళిపోతాయండి నీళ్లు కానీ కరెంటు కానీ మీకు ఫ్రీ కావచ్చు కానీ ఎరువులు ఫ్రీ కాదు ఆ ఎరువులన్నీ కిందలోకి వెళ్ళి మీ భూగర్భ జలాలు కలుషితం అవుతున్నాయి గ్రౌండ్ వాటర్ పొల్యూషన్ అంటామండి అదే ఎరువులు మీరు గాలిలో జల్లుతూ ఉంటే అవన్నీ కూడా ఆవిరైపోయి మళ్ళా మీకు ఎన్విరాన్మెంట్ పొల్యూషన్ అవుతుందండి ఇప్పటికీ మనం డ్రిప్ ద్వారా ఇరిగేషను ఫెటిగేషన్ ఎరువులు ఇవ్వడమే మాట్లాడుతున్నామండి ఆల్రెడీ మనం పాలి హౌసుల్లోనూ వేరే దేశాల్లో కిమిగేషన్ అంటామండి అలాగే హెర్బిగేషన్ అంటాం ఇదే డ్రిప్ ద్వారా నీళ్లు ఎరువులతో పాటు పురుగుల మందులు అలాగే కలుపు మందులు కూడా పంపించి ఇంకా మనము అధిక దిగుబడులు తీసుకుని తక్కువ పెట్టుబడితో తక్కువ నీళ్ళతో ఎక్కువ దిగుబడులు తీసుకుని రైతులందరూ ముందుకు పోవాలని మా ఆకాంక్ష ఇప్పటికీ చాలామంది చాలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ ఏపీఎంఐపీ స్కీమ్ ద్వారా కొన్ని వేల మంది డ్రిప్ ఇరిగేషన్ పెట్టుకుంటున్నారండి కానీ చిన్న మెలుకువలు పాటిస్తా లేదండి మేజర్ ఏంటంటే సిస్టమ్ అనే దానికి మెయింటెనెన్స్ అండి రెగ్యులర్గా డ్రిప్లో రెగ్యులర్గా వాటర్ ఇవ్వాలండి చాలామంది తెలియక వారం రోజులకి పది రోజులకి కూడా డ్రిప్ ఆన్ చేసే రైతులు ఉన్నారండి ఎందుకంటే ఈ రోజు నేను ఎనిమిది గంటలు ఇస్తున్నాను కదా మళ్ళీ నెక్స్ట్ వన్ వీక్ తర్వాత ఎనిమిది గంటలు ఇద్దామని ఆయన అనుకుంటారండి మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఒక టెక్నికల్ ప్రకారం మైక్రో ఇరిగేషన్ ప్రొసీజరు వెట్టింగ్ ప్యాటర్న్ ప్రకారం ఆ ఎనిమిది గంటలు వారానికి ఇచ్చే బదులు రోజు గంట ఇవ్వండి డైలీ ఇరిగేషన్ అంటామండి ఈరోజు గంట ఇవ్వండి రేపు గంట ఇవ్వండి ఎల్లుండి గంట ఇవ్వండి తక్కువ మోతాదు ఎక్కువ సార్లు ఇస్తామండి దాన్ని స్ప్లిట్ ఇరిగేషన్ అంటాం ఎక్సెస్ వాటర్ ఎక్కడా కూడా ఇవ్వద్దండి అగైన్ మీరు ఒకేసారి మీరు యాభై కేజీలు వంద కేజీలు నాలుగు బ్యాగులు ఐదు బ్యాగులు మీరు ఫ్లడ్ ఇరిగేషన్లో మీరు భూమి మీద ఎరువులు వేయకుండా అదే యాభై కేజీలు ఇరువు అని మనం ఎట్లాగా భోజనం దఫ దఫాలుగా చేస్తున్నాము పంట కూడా మీ యాభై కేజీల బ్యాగ్ని పది దఫాలు ఇరవై దఫాలు రోజుకి ఆల్టర్నేట్ డే ఒకసారా వారానికి ఒకసారా చిన్న చిన్న తక్కువ పంటకాలం ఉన్నవైతే వారానికి రెండుసార్లు ఎరువులు ఇస్తామండి డైలీ ఇరిగేషన్ ఇచ్చుకుంటూ వారానికి రెండు దఫాలు మూడు దఫాలు ఫెర్టిలైజర్ తక్కువ మోతాది ఎక్కువ సార్లు ఇచ్చుకుంటుంటే అలాగే సేమ్ టైము మీరు వర్షాలు పడినప్పుడు ఎరువుల గురించి మర్చిపోతామండి ముసురు పడుతుంది మనకి రెగ్యులర్గా అర్ధగంట గంట రెండు గంటల వర్షం పడుతూ ఉంటుంది ఆ టైంలో మీ పంట ఇబ్బంది లేకుండా కొద్దిగా ఫెర్టిలైజర్ ఇవ్వాలి అంటే అప్పుడు టెక్నికల్ ఇరిగేషన్ కింద మీ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ద్వారా ఫెటిగేషన్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ ఆ టైంలో దానికి యూరియా కావాలో పొటాష్ కావాలో మనం డ్రిప్ ద్వారా పంపుకుంటే ఆల్రెడీ తేమ ఉందండి భూమిలో కొద్ది దానికి ఆహారం కూడా అందిస్తే మొక్క ఆ పంట కానీ ఏ ఇబ్బంది పడకుండా మనకి దిగుబడిలో ఏమీ లోపాలు రాకుండా సక్సెస్ కావడానికి ఉపయోగపడుతుంది రెగ్యులర్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్లో మెయింటెనెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఫిల్టర్స్ రెగ్యులర్గా క్లీన్ చేసుకోవాలండి 
ఫ్లెష్ వాల్స్ రెగ్యులర్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఎండ్ క్యాప్లు ఇప్పుకుని లేటర్లు క్లీన్ చేసుకోవాలండి రెగ్యులర్గా డ్రిప్ ఇవ్వండి ప్రెజర్తో ఇవ్వండి వాల్స్ అన్నీ ఆపరేట్ చేసేకండి ఒకసారి ఒక మీకు ప్రెజర్ ఒకటిన్నర రెండు కేజీలు ప్రెజర్ ఉండాలండి రెండు గేట్ వాళ్ళు ఇప్పాలా మూడు గేట్ వాళ్ళు ఇప్పాలా చూసుకుని ఆ ఒకటిన్నర రెండు కేజీలు ప్రెజర్ ఉండేలా చూసుకుని అన్ని గేట్ వాల్స్ ఓపెన్ చేయండి గేట్ వాల్స్ అన్నీ ఒకసారిగా ఓపెన్ చేయకండి మీరు డ్రిప్లో ఎరువులు వాడితే ఆటోమేటిక్గా మీ లేటర్లు కూడా క్లీన్ అయిపోతుందండి లేటర్లో ఏమన్నా లవణాలు ఏమన్నా పెరిగిపోయి ఉంటే అవి ఈ ఎరువుల వల్ల కూడా క్లీన్ అవుతాయండి ఇంకొకటి ప్రెజర్తో మీరు డ్రిప్ యూజ్ చేస్తే ఎప్పుడు కూడా మీకు సిస్టమ్ లైఫ్ అనేది పది సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాలు కూడా వాడే రైతులు ఉన్నారండి మన రైతులకి చాలామంది ఎక్కువగా ఏంటంటే కాంప్లెక్స్లు మూడు పదిహేళ్ళు ఇరవై నాలుగులు ముప్పై నాలుగులు అని మనం ఎక్కువగా మేజర్ ఫెర్టిలైజర్స్లో మనము మేజర్ ఫెర్టిలైజర్స్లో మనం ఎక్కువగా నత్రజని బాసరం పొటాషు మూడే మాట్లాడతామండి యూరియా అంటాము లేకపోతే ఒక ఎర్ర పొటాషు అంటాము లేదంటే కాంప్లెక్స్లు చాలామంది సూటి ఎరువుల కన్నా కాంప్లెక్స్లు ఎక్కువ వాడుతున్నారండి సో నాకు అట్లా కాకుండా యూరియా వేస్తే మీకు నత్రజని వస్తుందండి పొటాష్ వేస్తే ఓన్లీ పొటాష్ వస్తుంది బాసరం మీరు సింగిల్ సూపర్ పాసిపేట్ కానీ డయామోనియం పాసిపేట్ మీరు డిఏపీ అంటారు ఇవి వాడితే డైరెక్ట్గా ఎరువులు వస్తాయండి మీరు పాస్పరస్ ఎరువులు ఆర్గానిక్ మీ పశువుల ఎరువులు వర్మీ కంపోస్ట్లు ట్రైకోడర్మా బయో ఫెర్టిలైజర్స్ ఈ ఆర్గానిక్ ఫెర్టిలైజర్స్తో పాటు కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ వాడండి ఓన్లీ బ్యాగుల బ్యాగులు కాంప్లెక్స్లు కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్సే వాడకండి అధికంగా మీరు కాంప్లెక్స్లు వాడడం వల్ల కూడా భూమిలో ఈ బాస్వరం అనేది మట్టితో టైట్ అయిపోయి మట్టిలో కరగదండి అది మీ యూరియాలు పొటాషులు కొన్ని ఆవురవుతాయండి కొన్ని కరిగిపోయి కిందకి వెళ్ళిపోతాయి కానీ బాస్వరం అనేది మట్టితో గడ్డ కట్టేస్తుంది ఆ బాస్వరం గనులు గనుల కింద పెరిగిపోయి మీ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ డెఫిషియన్సీస్ వస్తాయండి మీ ఐరన్ కానీ జింక్ కానీ లేకపోతే మీకు కాల్షియం కానీ చాలా తక్కువ మంది మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ అంటే మాట్లాడతారండి మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ ప్రతి పంటకి కూడా జింక్ మీకు మొక్కజొన్నకులో జింక్ కావాలి మీ వరిలో జింక్ కావాలి అదే కాల్షియం ఉందండి మీ టొమాటోకి కావాలి అలాగే మీకు బెంగళూరు మిర్చి క్యాప్సికంలో కాల్షియం కావాలి బోరాన్ ఉందండి మీరు బొప్పాయి బొప్పాయి పంటలో బోరాన్ కావాలి ప్రతి ఫ్లవరింగ్ మంచిగా రావాలి అన్నా ఏదైనా ఫ్రూటు పగిలిపోకుండా క్రాకింగ్ రాకుండా వల్ల బోరాన్ కావాలి మెగ్నీషియం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ అనేది అప్లై చేస్తే ఆకు పచ్చగా ఉంటుంది ఆకు పచ్చగా ఉంటే ఆహారం బాగా తయారు చేసుకుంటుంది ఆహారం బాగా తయారు చేసుకుంటే మొక్కకి ఇంపార్టెంటు మనకి దిగుబడి రావడానికి పెరుగుతుందండి ఇవన్నీ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఓన్లీ స్ప్రేయింగ్ చేస్తారు ఏదో అడపా దడపా వాడతారే తప్ప అదే మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ చిలేటెడ్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ రూపంలో ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ అని జింక్ సల్ఫేట్ అని కాల్షియం నైట్రేట్ అని మీరు డ్రిప్లో అప్లై చేశారు ఫెటిగేషన్ షెడ్యూల్ అని ఉంటుందండి ప్రతి పంటకి కూడా స్టేజ్ వారి నీటి యాజమాన్యం ఉంటుందండి స్టేజ్ వారి ఎరువుల యాజమాన్యం ఉంటుందండి ఈ మేజర్ న్యూట్రియంట్స్ సెకండరీ న్యూట్రియంట్స్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ అన్నీ కూడా పంటను బట్టి పంట ఎదుగుదలను బట్టి క్రాప్ స్టేజ్ని బట్టి సాయిల్ టైప్ని బట్టి మనం దఫదఫాలుగా వాడుకుంటూ అది కూడా డ్రిప్ ద్వారా ఫెటిగేషన్ ద్వారా వాడుకుంటే ఎరువుల ఆదాతో పాటు ఎరువులు వృధా కాకుండా పంటకి అధిక దిగుబడి రావడానికి చాలా డ్రిప్లో ఫెటిగేషన్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది చాలామంది ఇప్పటికీ ఫెటిగేషన్ చేసేవాళ్ళు కూడా ఎక్కువగా యూరియాలు పొటాషులే వాడుతున్నారు కానీ ఎక్కువగా మనకి సెకండరీ న్యూట్రియంట్స్ మనం అనుకున్న మెగ్నీషియము సల్ఫరు కాల్షియం కానీ అట్లాగే మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ కూడా వాడతా లేదండి కంపల్సరీ సెకండరీ న్యూట్రియంట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంపల్సరీ అండి మీకు మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ వాడితే మెగ్నీషియం సల్ఫరు రెండు వస్తాయండి రెండు సెకండరీ న్యూట్రియంట్స్ దాంతోపాటు మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ ప్రతి క్రాప్కి కూడా కొంత భూమిలో ఉంటుందండి కానీ మనం వెచ్చలవిడిగా వాడిన కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ వల్ల ఆ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ మొక్కకు అందుబాటులో లేకుండా అయ్యి మనకి డెఫిషియన్సీస్ వస్తాయండి ఈ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ మీరు ఈ ఫెటిగేషన్ ద్వారా పంటకు అందించడం వల్ల కూడా ఆ పంట మనం ఆ కూరగాయలు కానీ ఆ మొక్కజొన్న కానీ అది మనం వరి కానీ మనం తీసుకోవడం వల్ల మనకు కూడా మైక్రో న్యూట్రియంట్ డెఫిషియన్సీస్ జింక్ కానీ కాల్షియం కానీ కాల్షియం లోపం వస్తే మీకు మొక్కల నొప్పులు వస్తాయి జింక్ లోపం వస్తే తలా నేర్చిపోవడం కానీ జుట్టు రాలిపోవడం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే అక్కడ పంట ద్వారా మనం తినే ఆహారం ద్వారా ఈ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ మీరు భూమిలో పంటకు అప్లై చేస్తే వాటి ద్వారా మనకు కూడా మన శరీరంలో కూడా వెళ్ళి అజయ్ మనకు కూడా మైక్రో న్యూట్రియంట్ డెఫిషియన్సీస్ రాకుండా పంట ఆ పంట ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల మనం కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటామండి పంట కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉండి అధిక దిగుబడులు రాకడానికి ఆస్కారం ఉందండి